。这盘棋很经典，出自1999年的《五羊杯》，红方是少年姜太公许银川，当时24岁；黑方是新东北虎赵国荣，当年是38岁。这第一步，许先架中炮，赵特大跳反方向的马，红方跳马，黑方平炮，红方出车，黑方跳马。许先当时觉得很诧异，因为赵特大很少走后手反攻马的布局。继续，红方进三兵，黑方进三卒。红方跳边马，黑方补象。红方平炮，黑方出车，红方出车。这开局呢也算是常见。往下，黑方进炮过河。据许仙的回忆啊，走到这儿，他想了很多事儿。首先，对手的积分呢要高于自己。之前下了五盘棋，赵特大是两胜三和，而许仙一盘棋都没赢，全和了。如果还是稳扎稳打的话，想夺冠就不太可能了。当时许仙考虑过走兵九进一，活通马路，后来就放弃了，选择送兵。这个变化就激烈了，黑方进卒过河，红方再送一兵，黑方吃兵，红方进车抓卒。赵四大一瞧，正中下怀啊，前两天刚摆过这个棋，此时黑方平炮对局。要是对掉黑方就打底将一将，许仙这里选择避其锋芒躲车，躲开以后，现在红方准备平车吃卒了。你要是平红方彩炮，进车保卒，红方也是彩炮，没法拱马，红方吃车，所以黑方就不管这卒了，先来个连环炮，红方吃卒，黑方跳马，同时也给黑方这炮加根了。红方要是踩炮，黑方也可以用马来终结，不亏。再一个，红方要是捉马的话，黑方也可以上马踩炮。要是逃炮，黑方可以强行把边马踩掉，也挺好。那这里红方就没捉，他是冲了中兵，拆开炮架，黑方走平炮打底将。这棋必须得管，因为即使红方把炮踩掉，黑方还能吃回来。他先打象，红方补士，然后他进去捉死马呗。这马阵亡了吧？红方应该会平局捉马，黑方吃马还捉炮，红方打底象，黑方踩，红方吃马，最后黑方再出个车，一会儿就是分鞭炮下底车，虽然没丢子儿，但是还是黑方更猛。来，这里黑方平炮打底象，许仙是飞走了，这是对的。赵国荣特大把炮拉到右侧，红方向前冲兵。如果黑方拱掉，那中路就少了一层了，也就是说黑方的中象不能动，红方就会跟你对局。你只要一吃红方打底象，这是红方的手段。所以当红方进兵的时候，黑方就跳马了，踩车。红方不想踩马，他把黑方的中炮翻过来，那这里就对桌，然后黑方踩炮，红方吃炮，换完黑方平炮打兵。现在可是打着车呢，红方逃车不行，没点，只能说动马。这马往上跳不行，打车嘛。实战红方是跳回到原位，其实往这儿跳的话，应该也可以走。黑方进车捉死马的话，红方就平车捉黑方这个。黑方吃马，红方可以砍炮啊。黑方应该会砍底象叫杀，红方补士，黑方踩车，红方吃车。黑方要吃兵呢，红方就砍底象。这个变化，黑方稍好一些，毕竟他卒太多了。实战黑方平炮打兵，许仙是跳回到原位，黑方进局给马顶住。这棋看着红方有些难受啊。红方比较好走法是平局捉马，但黑方很有可能会弃子攻杀，马踩底势。如果吃马，黑方就平炮打马，这还能抢回来。那要是说红方吃炮呢？那黑方有可能会把中炮干掉，红方踩马，黑方把中兵吃了，弃子攻杀吗？这期也是干得过啊，缺士怕马怕双车吗？这里赵特大进去一顶，许仙实战用这个车来捉马，其实没有刚才那种好，黑方还是马踩底势，红方这里是打中卒一将。黑方踩炮，红方没拱，他吃炮，然后黑方吃马，现在还要砍象，红方平车来保，黑方给马跳到象口，红方吃马
，这样换把黑方的中卒消灭了。但黑方的马可是上来了，赵特大可谓是春风得意马蹄疾，先踩着车呢。如果平局捉马，黑方砍底将带将的，那就退局。此时黑方将马跳到右侧，要踩象，红方这里是落象了。走完这招，许仙非常后悔。因为本来不用管这个象的，用车捉马就行了。黑方要是踩象，红方就马回窝心，用车捉马。哎，同时保住底象了。黑方要是逃马，红方还能捉，这马就挂了呀。往底线跳，红方再捉，完了。好，咱们回到前面。这里黑方上马踩象，红方随手一落，黑方再走一招退车保马。一会儿就可以安心的出动家里这车了。红方现在没什么棋了，先把卒清了吧。黑方照头一将，红方回中，然后出车，来了来了。现在他准备进车来捉马，红方提前马回窝心踩车，黑方进了两步，红方用车捉马，黑方逃，挂脚是一步杀，红方必定要平车来防守。这里许仙有点乱了阵脚了。一着急拿错车了，把这放这儿了。这样的话，黑方进卒一拱，红方还不敢吃，可以说是雪上加霜啊！只有逃了。黑方再进一下，用马来保，这可咋整呢？许仙赶快对车，要是换了有几率走和。关键是黑方不换，他躲。现在红方就没棋了，他走了一招平车，盯住黑方小卒，一会儿还可以补象。这里黑方补士，红方补象。此时黑方进了三步车，这是一把飞刀啊！有没有看懂的？演示一下吧。他准备进卒拱车了，红方肯定要吃卒啊！黑方平车叫杀，砍底士就死。红方只能退车别住马腿但是黑方可以出老将。黑方能出将，红方不行啊！砍底士死了。来这个位置，黑方进车，许仙发现这飞刀了，他也进车，他想用这个兵来挡车，但是每一步棋都是有利有弊的，你这车一走，黑方可就抢位置了。要是没猜错，他准备往右平占据肋道，瞄准红方的底势。红方这里落象，松开马腿，不让黑方平车。黑方这里退了一步，应该是为了避开马脚。红方这时候把车拉了回来，黑方进了三步车，应该是想往左平卒。接着红方把车平到边路，这招什么意思呢？防止黑方平局杀兵也不像话呀。他这个局还得保着马呢。如果说红方想双车夺马，那黑方也可以踩兵啊。属实没看懂啊，可能是在走闲。这时候黑方充足，红方又平了对车。黑方平到中间，红方再对，这里还是不对。平车瞄准红方底势，要出老将了。红方将窝心马一跳，黑方没出将，他把兵一踩，这又是一把飞刀。正确走法应该是补士，现场他是冲兵。此时此刻，黑方进卒拱车，红方不能吃啊。黑方双车夺士，车就没了。来吧，看一下前面。黑方进卒一拱，红方没吃，他平车给马叼住。就在这时候，黑方沉车下底，马不要了。最后，红方无心恋战，用兵撞象，黑方用象踩掉，一招毙命。最终，许仙投子认输。首先，红方吃马这不成立啊，黑方砍象就结了，底势保不住，这就突破了。红方要是马回窝心，保住底象。那黑方就平卒拱车，红方要是逃车，黑方往下一冲就完了。他只能说用车吃卒，黑方吃车，红方吃马，黑方没法砍象是吧？那就出老将呗。红方垫车，黑方吃车，红方踩车，黑方吃象，这也是必胜的。在击败许仙以后呢，赵公策也是一路过关斩将，最终又获得了第十九届五羊杯的冠军，还是非常厉害的。好了，今天的视频就结束了，大家点个赞再走啊，咱们下期再见。